హాయ్ ఎవరిబడి నమస్తే నేను మీ నాగరాజు జిబి మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు జీ బోర్డ్ ఉపయోగించి ఎలా షార్ట్ కట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనే విషయంతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ వీడియో చూసే ముందు మీరు ఇది వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి అదేవిధంగా తెలుగు విజన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ జరుగుతూ ఉంది అందులో మీరు జాయిన్ కావాలనుకుంటే నా నంబర్ మీకు ఐడియా ఉందనుకుంటాను నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ త్రిబుల్ వన్ సిక్స్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ త్రిబుల్ వన్ సిక్స్ నైన్ అనే నంబర్కు మీ డీటెయిల్స్తో వాట్సాప్ పంపించినట్లయితే తెలుగు విజన్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ చేస్తాను ఇక వీడియోని ప్రారంభిద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం బ్లైండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కీబోర్డ్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు బ్లైండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కీబోర్డ్లో షార్ట్ కట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోలేని విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం అదేవిధంగా జీబోర్డ్ కూడా మనకు మంచి కీబోర్డ్ దీనిలో కూడా షార్ట్ కట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి డిక్షనరీకి ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలని చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం జీ బోర్డ్ మనకు ప్లేస్టోర్లో ఉచితంగా లభిస్తుంది దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఎలా మనం షార్ట్ కట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు నేను జీ బోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను డబుల్ ట్యాప్ ఇక్కడ చూడండి బోర్డ్ కీబోర్డ్ సెట్టింగ్స్ అని వచ్చింది ఇక్కడ నేను డిక్షనరీ మీదకి డిక్షనరీ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను రైట్ స్వైప్ చేస్తాను ఏమేమి వస్తాయి ఆప్షన్ చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఈ ఆప్షన్ ఒక ఆప్షన్ మాత్రం డిక్షనరీకి వెళ్ళిన తర్వాత లర్న్ వర్డ్స్లో ఈ యొక్క ఆప్షన్ మనకు డిఫాల్ట్గా అంచెక్ ఉండొచ్చు మీ బోర్డ్లో మీ ఫోన్ సెట్టింగ్స్లో దీన్ని చెక్ చేయండి చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైతే జీమెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అయినామో మొబైల్లో ఆ మొబైల్కి సంబంధించిన జీమెయిల్ ఐడి ఈ మనం యాడ్ చేసుకున్న వర్డ్స్ను సింక్ చేస్తుంది డిక్షనరీకి గూగుల్కి సింక్ చేస్తుంది అప్పుడు మనం యాడ్ చేసిన వర్డ్స్ ఇందులో మనకు అవసరమైనప్పుడు వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు పర్సనల్ డిక్షనరీ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పర్సనల్ పర్సనల్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఇంగ్లీష్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ తెలుగు ఇక్కడ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఇంక మిగతా మూడు లాంగ్వేజ్ నేను ఏవైతే యాడ్ చేసినా ఆ లాంగ్వేజ్ మనకు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఏ లాంగ్వేజ్ మనం సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్గా యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ లాంగ్వేజ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నా సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ డబుల్ ట్యాప్ చేస్తాను రైట్ స్వైప్ చేస్తాను ఇక్కడ యాడ్ ఉంది ఇక్కడ యాడ్ లేదా ప్లస్ మనకు ప్లస్ సింబల్ చూపిస్తుంది దీని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే మనము ఓడ్ని యాడ్ చేయాలి ఎలా యాడ్ చేయాలని చూద్దాం డబుల్ ట్యాప్ చేసిన యాడ్ మీద ఇక్కడ మనకు రెండు ఎడిట్ బాక్స్ వస్తాయి ఒకటి వర్డ్ కోసం ఇంకొకటి వర్డ్ సంబంధించిన షార్ట్ కట్ కోసం ఇవి రెండు ఇచ్చేసిన తర్వాత మనము సేవ్ కోసం జస్ట్ బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేసినామంటే సేవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ టైం ఆ షార్ట్ కట్తో ఏదైతే షార్ట్ కట్ ఇచ్చుంటామో ఆ షార్ట్ కట్తో మనం వర్డ్ని ఈజీగా టైప్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నాలుగైదు వర్డ్స్ ఉన్న సెంటెన్స్ని మనము ఒక రెండు లెటర్స్తో ఒక రెండు లెటర్స్తోనే మనం టైప్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఒకసారి సేవ్ చేసామంటే ఆ రెండు లెటర్స్ లెటర్స్ మనం టైప్ చేసినామంటే ఆ రెండు లెటర్స్ టైప్ చేసిన వెంటనే మనకు ఎడిట్ బాక్స్ కింది వైపున కీబోర్డు పైన మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఆ వర్డు దాని మీద 
ఫింగర్ ప్లేస్ వేసి లిఫ్ట్ చేసినామంటే అది హెడ్ బాక్స్లో ప్లేస్ అయిపోతుంది ఎలా అని చూద్దాం ఒకసారి టైప్ ఏ వర్డ్ డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ నేను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని టైప్ చేస్తున్నాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని టైప్ చేశాను దీనికి నేను డబుల్ ట్యాప్ చేసిన టైప్ చేస్తాను షార్ట్ కట్ చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హెచ్ఎఫ్ అని టైప్ చేశాను ఒకసారి నేను బ్యాక్ వస్తాను ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి బ్యాక్ రావాలి బ్యాక్ వస్తే ఇమీడియట్గా సేవ్ అయిపోతుంది ఓకే నేను బ్యాక్ వచ్చాను సేవ్ అయిపోయింది అది ఒకసారి ఇది సేవ్ అయిందా లేదా ఒకసారి మనం ఒక వాట్సాప్కి వెళ్ళి టైప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అనే దానికోసం హెచ్ఎఫ్ ఇచ్చుకున్నాను కదా హెచ్ఎఫ్ టైప్ చేసి చూద్దాం Capital Y symbol keyboard letter keyboard shift H H F F ఒక సారి కీబోర్డ్ పైన ప్లేస్ చేస్తాను ఫింగర్ 7 F Hi friends clear text చూసారా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చింది నేను ఇప్పుడు ఎడిట్ బాక్స్ మీద చూస్తాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కామా ఎడిట్ బాక్స్ చూడండి ఈ విధంగా మనం హెచ్ఎఫ్ టైప్ చేయగానే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని వచ్చింది ఈ విధంగా మనం ఏదైనా సరే మనం షార్ట్ కట్స్తో టైప్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక వెబ్సైట్లోనో లేదా బ్రౌజింగ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా స్టేట్ బ్యాంక్ లాంటి రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు టైం అవుట్ అయిపోతుంది ఆ టైంలో మనము అన్ని క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వడము ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టైప్ చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఏవైతే ఇవ్వాలనుకున్నా అన్నిటికీ షార్ట్ కట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈమెయిల్ ఐడి కానీ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఇవన్నిటికీ కూడా ఏవైతే ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటామో మనం వాటికి షార్ట్ కట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈజీగా మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఈజీగా ఇచ్చేసి వితిన్ టైంలో మనం రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ లాగిన్ కానీ అయిపోవచ్చు ఈ విధంగా జీ బోర్డ్ను ఉపయోగించి మనం షార్ట్ కట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని భావిస్తాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం తెలుగు విజన్ సెవెంటీ నైన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ను సంప్రదించండి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్